Él es puro sentimiento. Me gusta todo lo que tiene, tenga que ver con, con, con la emocionalidad, con lo que te transmite emoción, desde el humor, desde, desde lo que sea. Eh, creo que de eso se trata la vida, ¿no? De, de comunicar emoción. La fama lo persigue. En la calle me dicen, aguante Jean Levy. La última, la última en taxi de ayer me dice, che, mandale saludo a Tinelli esta noche que lo voy a ver. Su obsesión es la obsesión. Soy un obsesivo total. Clapton le afanó el look. Se enfrentará hoy al verdadero o falso. El señor Carlos Villarruel. ¡Sí! Hola. Querido, gracias por venir. Me quedo acá porque. Por la altura. Por favor, sin dejar. Hola, chicos. Hola, hola. Me gustaría a mí estar a, tu, a la altura de tu, de tu no, talento. Quiero tu decirte que me siento realmente como en casa porque los veo todas las noches. ¿Sí? ¿Qué te parece, Pama? ¿Vamos a Telefe? Vos Está decís? buenísimo. No creo. ¿Sí? No, no, no. no. Está Tiene difícil. que volver. Si volvemos, no se va. Entrar... Sí. Obvio, ¿Sí? obvio, obvio. Hola, que vuelva a Claudio. No, pero ya no, estamos muy bien. No se vuelve más. No, pero está buenísimo el programa. En serio, Lenko, perdón que te no, estoy dando la espalda. ¿Cómo puedes hacer un análisis de cada uno? Porque un poco lo hiciste. Participó en la reunión previa al programa. Guille es el que más conozco hace muchos años. Hace muchos años. Nos hemos encontrado en alguna situación extraña. Extrañísima, sí. Sí, pero mejor... No entremos en detalle. No entremos en detalle. No, pues, y con el amigo Hamilton también. Hamilton también, tenemos... situación extraña? Siempre una cierta situación. Con Hamilton no puede haber otra situación normal, no hay. No, no, no. no. Bueno, nunca estuviste... Pero siempre divertida. Está muy bien. Nunca hiciste verdadero falso ni con No, no, no. Realmente me siento muy contento. Me siento como en casa porque los veo todos los días. Está muy bien. Grabadito a las 3 de la mañana, jodiendo toda mi familia, pero... Está muy bien. Bueno, a ver. ¿Verdadero o falso? Perdón. Para que el... Esto es... Eh, esto es el vivo. Llamaron, Estamos saliendo en televisión. Ustedes llamaron a... a, a ¿qué? Esto que más... Llamaron a amigos sí, míos llamaron y amigos eso. y enemigos también. Bueno, bueno. Claro. No, llamaron amigos, llamaron amigos. Gente que creías que amigos. Amigos. Que, que, quiere, que, quiere, que, quiere, que me quiere Que hay gente no? que, te quiere, que te quiere mucho. Llamamos a mucha gente. Bueno. Bueno, a ver. Es claro. verdad que llamaste por teléfono casualmente a un actor amigo para darle el pésame porque la madre del actor acababa de morir. Y, para de, y después de hablar con él, le pediste... Que te pasara con la recién fallecida para salvarla, ¿verdadero o falso? ¡Qué locura! No, es muy fuerte. ¿En qué estaba pensando? Maxi, ¿dónde está la cámara? Sí. Maxi, Gione, ojalá que estés viendo esto, pero creo que fue lo más bizarro que me pasó en toda mi vida, pero... Eh, bueno, Maxi estaba haciendo una novela con nosotros, es muy amigo, somos muy sí. amigos y Maxi tiene, creo que comprendió después, tenemos mucho sentido del humor. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Viste en el fragor? ¿Te enteraste que se murió la mamá? No, no, no pará, 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 pará. Es verdadero, pero hay algo ahí, un error de, bueno. del mensajito que me mandaron. Me, dije, me pusieron yo, estaba en el canal a full, que sé yo, veo, eh, murió... El papá de Maxi me ah, dice. ¿Qué pasa, man? Entonces, pero para, tiene un remate genial esto, porque después, <risa> después volví a ver que, cuál era el mensaje, ¿viste? En la, lo, en la locura de esos años. Entonces le digo, Bernie, eh, eran, somos muy amigos. Eh, y le digo, che, murió el papá de Maxi, vamos a llamarlo, qué sé yo. En el auto pusimos el speaker, el, el manos libres. Y le digo, Maxi, ¿qué haces? Bueno, lo que necesite, ¿dónde estás? Creo que estaba en La Plata. Sí, y él es así, bastante espiritual, bastante, qué sé yo, entonces me dice, sí, bueno, sabes, eh, a Dorita le encanta mucho que haya llamado, le gusta mucho a Dorita. Adorita. Entonces yo entré como un caballo, pero eh, digo, pasame, Dorita la mamá. Claro. claro, pasame con ella. <risa> Está para... Porque Maxi... Lo conocen a Maxi. Maxi es así, viste... Sí. Está para hablar... Sí. Digo, 
Ay, me encanta, boludo. Me encanta lo espiritual que sos. Me encanta, me encanta. Pero está bien si está en paz. Qué bueno que poder... Quiero sacarme esto porque es una... Claro, eh, claro. Contar, contarlo esto públicamente porque cada vez que me cruzo con él y le cuenta todo, se me hace quedar... Sí. Y le digo, pero pasámela. No, está tranquila, está, está tranquila. No ha arrancado. No, yo claro, yo... Y ahí, pensaba que había fallecido el padre. No? Para mí claro. murió el padre. O sea, había muerto el padre. Pero, viste, qué sé yo, a él lo veía muy muy dolido, viste, porque tenía una relación muy, muy cerca. Y digo, claro, ¿no? Yo hincha, como soy, pero déjame hablar con ella. Y en un momento veo que dice, espera un cachito, Claudio, espera. Eh, y sale, creo que con la hermana, o con la mujer, o con... Sale, supongo, porque estaba en la plata, a, a la puerta de donde estaban pelándola. Y dice, Claudio, escucha. Y... ¿Vos sabés quién murió? <risa> Obvio, boludo, le digo, ¿tu papá? No. No, mi mamá. No. No. Decí, decí que Maxi tiene esa cosa de humor negro que se empezó a reír, le digo, me, me, no lo puedo creer lo que me acaba de hacer. Empezó a hablar ahí, empezó, viste como es, empezó a gritar ahí, che, pensaba que sabía, pero no sabía, un pelotudo. Yo quedé como un parado total y Bernarda que estaba en el auto sí. mío, había... No lo puedo creer. Lo que acaba de hacer, no sé. Pero dice, te juro que me mandó el productor, creo que era Mariana o Berta me mandó, me dice, llamalo, que sea. Voy, mirá, Bernie, pero mirá, por favor, agarro el teléfono, pero mirá, mirá. ¿Qué me dice? No, era la madre. Y te juro que no. Ahí empecé a. a lo que es el paso del tiempo. A muchos de nosotros pues, Debe pasar que nos olvidamos, confundimos, te miró, ¿eh? tenemos ¿Te cierta ¿Te dislexia, ¿Te ¿no? Eh, empezamos, yo, a mí, yo me empiezo a olvidar los nombres de la gente, es terrible. No me digas Roberto, ¿eh? ¿Te pasa? ¿Te pasa? ¿Te pasa? Me está empezando a pasar. Bueno, eh, otra no, pregunta. Perdón, eh, Maxi, te Maxi, mando un beso, un beso grande. grande. Un beso a la madre también. A la madre, que está diciendo. A Pues el padre, no, 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 el padre, no, el padre, no, no, porque, o sea, había fallecido. Había fallecido tres años antes. Claro. Y yo ya no dije. Claro, no está por... tu papá, no dije. <risa> Vamos a otra pregunta. ¿Es verdad que en la presentación internacional del programa, del programa Trato Hecho en Cannes, donde hay un festival de, de televisión importante, saliste sorteado por ser uno de los participantes y terminaste ganando 25 mil dólares? Euros. Euros, más todavía. No, pero Solo... el euro estaba mal en esa época. Bueno, <risa> Solo porque no te manejabas muy bien, no tuviste un, el mejor inglés esa No, esa noche. no era por el inglés. ¿eh? ¿Verdadero o falso primero? Verdadero total, no, total, no, total. No, total. No, Fue por una, un trasvasamiento lingüístico del, de, digamos, de, de lo que es el, el folclore argentino. Cuando vos decís, acá en el City Medio, sí. eh, me planto o tirás eh, eh, o cortás... Y ahí se me confundió el no deal sí. con el deal, ¿no? O sea, para mí, trato hecho, sí. era no deal, me trabé, sí. me sí. trabé, me trabé mal. Bien. Entonces, eh, estaban presentando a nivel mundial, estaba todos los programadores los del hecho mundo, mundo. No, todos los programadores del mundo, la hermana de John de Mol, el, sí. el, el inventor de, de Mol y todo eso, era el la conductora, es una gran conductora, es como la Susana Jiménez de, sí. de Holanda. Sí. Eh, más joven Susana te mando un beso eh, ¿está bueno, eh, divina la, divina hermosa sí. la blandesa hermana sí. de John de Mol entonces era la conductora, era la conductora. entonces eh, Martín un amigo Cueller me dice tenés que poner en la galera el, tu tarjeta sí. están todos los programas del mundo sacan una y dice voy a salir yo, yo, yo tengo un... para participar sí yo tengo un así, un bastante un culo, suerte, un culo bárbaro. Eh, eh, para esas cosas. Le digo, vas a ver qué me van a sacar a mí. Tío, hay como 200 tipos, están de todo. Aparte, ¿qué me van a sacar? Yo digo, está todo arreglado. Sacan al de la BBC, sacan sí. al de Japón, que el formato le pagan 10 mil millones de dólares. Nosotros le pagamos 2 mil dólares el formato. Entonces, eh, bueno, 
Saliste vos. Claudio Vera Rural de la Chartena, dice. Y vos, no. ¿te lo dije? No. De, de, así. ¿Y? y yo, eh, yo no entiendo. Y jugamos, presentaron el formato, ¿se acuerdan? Todo hecho sí. era de los maletines y, y la banca te decía, bueno, te compro, te plantas, sí. deal or not deal. Sí. Entonces, recordemos mm. que para mí. El deal me había confundido en el deal con el not sí. deal. Entonces, no ok, saco mi maletín, lo tengo acá cerradito y la mina empieza a hablar, que si yo, bueno, ¿dónde estoy? Va para Argentina, sí, bueno, elegí uno, bueno, salen eh, 500, eh, 2000 euros sí. el primero, 2000 euros. Eh, deal o not deal. Y yo decía, le decía a la gente acá, le decía en inglés, le decía, y bueno, ya con eso me pago el pasaje, ya está, volvemos, Estamos, qué sé bien. yo. Pero pensé que si no, si, el, si no seguía el formato no lo vendía a ningún lado. Claro, entonces voy entonces a le digo, le digo, no deal. deal, no deal, ok. Vamos. Va. Otro. Eh, 5000 euros. 25 mil euros. 5000, no, ah, cinco todavía mil. no llegué a 5000, ah. no, fue pasando así. Uh -huh. Y ahí ya me empecé a poner un poco nervioso porque eran 5.000 euros, sí, ¿viste? Sí, sí. Dije, y yo miraba así en la oscuridad y lo miraba a Martín, le digo, me confundí Martín en castellano, ¿no? me confundí un poco con el formato. Vos seguí, vos seguí. Vos metele, vos metele. Bueno, pero me quiero plantar y plantate, me dice. Bueno, no deal. Y se no, me empiezan todos bravo, 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 bravo. <risa> Dije, no, deal, Martín Sí, sí, vos seguí, el otro quería vender el formato <risa> Entonces, le dice, otro más Another one, digo, ok El 11 eh, 10.000 euros le digo, ¿Puedo hablar con Le digo, ¿es verdad que te dan la guita? O estoy para digo, porque no, no, yo me planto Ya, con los dos lucas me plantaba Hacé lo que quiera, vos seguí bueno, me planto, eh, me planto. No tío. No tío. No. Un genio ídolo. Yo no estoy entendiendo, Martín. O sea, o sea, yo me quiero plantar. Yo, yo me quiero plantar. Y había una emoción en la gente. Eh, eh, no, no, deal, no, 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 deal, no, deal, no, deal. Y ya me planteé. Claro, vos habrás dicho, ¿cómo es este programa? Claro, de no, yo, no lo entendía. No era como el sitio medio, me planto. El, 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 cerrás con el chinchón, me, me confundí el deal con el claro. deal. Y sale y dice, otro más, bueno. Y yo digo, ya debe ser una joda. Debe ser para que se vea el formato. La mina lo, me confundió a mí. Bueno, ok, vamos con el 9. 20,000 euros. Le digo, para, ¿esto es joda o es en serio? O sea, porque yo ya me planté y todos me aplauden. Me planto. No, no me entiende. Le digo, no me entiende lo que le estoy diciendo. Le digo, no, no deal. It's enough for me. ¿Ok? 20 sábados de enero. La tribuna era. Era la bombonera, viste, se venía abajo, se venía 25 mil euros. 20 ahí. Ah, 20. Y digo, ahí me agarré, no, me fui a la oscuridad, que había todo así en, el, en un hotel muy importante allá en Canes. Y le digo, che, para yo no estoy entendiendo algo. Yo, yo me quiero plantar desde la dos lucas. Sí. Yo con dos sea, lucas. Yo con dos lucas de euros eran como tres mil, tres mil dólares. Digo, pagamos los pasajes y le agarramos unos mangos de canal. Le digo. digo Está muy bien, vos seguí, dale, vos hacé lo que quieras, plantate. Me estaba como engañando. El... Bueno, yo estaba convencido que me estaba plantando. Le digo, bueno, pero ahora me planto definitivamente que no sigan con este jueguito. El único boludo que no se daba cuenta de que estaba quemando era yo frente a 200 tipos de todo el mundo. Entonces viene y dice, 25,000 euros. Y yo digo, <risa> digo, se acabó. Se acabó. Dice, pero, me dice, boludo. Tenés que decir deal. Dice. Una vocecita desde atrás me dice, boludo, boludo, tenés que, si te querés plantar, tenés que decir, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Bueno, le digo, deal. Se me se mira abajo todo. Eh, ¿Qué soy yo? La mina decía, porque ellos pensaban perder, había 100 mil. Sí. Pensaban que se iban a plantar como yo, con 3, 4, 5 mil euros. Sí. No, yo seguía jugando, bueno, y fue un exitazo. ¿Te la dieron viva la guita? Ah, no, no, yo pensé que era joda. Yo, sí. empecé, yo, eh, terminé pensando eh, que era joda porque, digo, me están engañando esto, qué sé yo. 
Entonces, eh, bueno, digo, che, lo que generó, compremos el formato. Le digo, Bernarda, comprémoslo, ya está. Y se reservó porque estaban todos locos. Claro. Me felicitaban, me daban un ramo de flor, un pozo de llamado. Digo, Muy bien. ¡Qué huevo! Yo entendía que me decía un japonés, qué huevo en japonés, pero. ¡No pites! ¡Aguante! ¡No ¡Qué grande! Y digo, bueno, está bien. Y me fui, y después vinieron un día a Buenos Aires cuando hicimos un par de formatos y me acuerdo que vinieron y, y estamos almorzando y el tipo de Endemol, otro holandés, levanto el plato y había un cheque de 25 mil ah, euros. Oh, ¡Qué rico, qué rico! Qué rico. Qué rico. Yo había digo, ñoquis ese día. ¿eh? No, 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 yo levanté y dije, pero no, no era en serio, porque nunca más me, me dijeron nada. Eso fue cuatro o cinco meses después, es verdad, sí, me dice, boludo, de verdad. Bueno, genial. Y ya, trato de hecho, ya era un éxito acá con Julián Weiss, que sé yo. Le digo, bueno, pues algo, algo tengo que recibir alguna vez. Entonces, me lo guardé. Partimos con Bernardo. Ahí. Está muy impactado. A mí una pregunta para hacerte. Yo me desnudo, me empiezo ¿Qué? a desnudar. Cuatro, veinticinco, dos mil euros, me empiezo a desnudar. Pero fue, viste cuando esas Nadie cosas que uno nunca supone, cosa, que te ganaste la... Yo digo, Imagínate por 25. es joda esto. ¿Cómo te es pasa verdad, yo cuando vi eso dije, es verdad, un cheque holandés. Así que yo... Hasta ahí pensé que era joven, no es verdad. Llamé a mi contador, le dije, es verdad, sí, es verdad. Bueno, así fue como llegó trato hecho la Argentina. Menos mal que fue antes, ahora te lo convierto en oficial. Te a ver, vamos a una pregunta, lo contestás tras la pausa, estamos con Claudio Villarroel. ¿Es verdad que en unas vacaciones en México, tratando de ayudar a un perro que fue atropellado, casi terminás peor que el perro? Porque fuiste atacado por un mexicano armado con un machete. No me contestes ahora.